Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe Eduardo. Esta notícia, inclusive, é do nosso patrocinador, do OneFootball. Exatamente, o OneFootball. A gente One viu Football. lá. Você que gosta de futebol, você que gosta de notícia, estatística, ver os gols Sim. em tempo real de partidas do Brasil Sim. e do mundo afora, Eduardo, Sim. baixa um futebol de grátis. O aplicativo mais completo do mundo sobre futebol, cara. Acesse aí o primeiro link, já baixa e eu garanto que você vai curtir, tá? Eu já uso há muito tempo. Inclusive, hoje a gente... Abriu o patrocinador e falou, olha Sim. o que está acontecendo no meu Barça, Eduardo. Sim. O meu Barça é um dos clubes... Vai falar isso. Vai praticamente virar a portuguesa. Calma. Porque o Barça aí, todo mundo sabe que é um dos clubes mais potentes do mundo Sim, aí. mais ricos. Mais ricos também. E está atravessando uma fase aí que está precisando vender jogador. Quem vamos, diria? Vamos explicar. Vamos explicar. Vamos lá. O Barcelona é um dos times que mais arrecada no mundo. Sim. Mas também é um dos times que mais gastam no mundo. Porque o Barcelona tem uma estratégia para não perder jogadores de fazer contratos muito longos, com multas muito altas, o que encarece o elenco. Então o Barcelona tem um elenco, um dos elencos mais caros do mundo. Encarece o elenco e também impede de vender jogadores. Né? Sim, é muito difícil chegar no Barcelona e contratar um cara por causa do menino Neymar. Olha só o Neymar é. prejudicando o Barcelona. De novo. Neymar é aí que prejudica o Barcelona, Sim. que fez tudo isso aí, essa forma de administrar o elenco aí, né? De pois ter é. que prender jogadores pra não perder de qualquer forma. Você vê, a multa aí. do Messi, se eu não me engano, é 800 milhões de euros, é, entendeu? Tem aquela cláusula que ele pode sair pra não, pro pequenos centros. Sim, mas, mas assim, é uma multa muito alta. Então é assim com quase todos os jogadores do elenco. E vamos lá, o Barcelona, ele está, no momento, precisando vender jogadores. Ele precisa arrecadar por volta de 130 milhões de euros pra conseguir fechar no azul. Porque se o time não fecha no azul... Tem problemas com o fair play financeiro e aí ele pode Sim. sofrer sanções da UEFA por causa disso. Ele entendeu? não pode gastar mais do que ele arrecada. Por pois isso é. que tem que vender até 30 de julho do ano que vem, de 2020. Sim, até o final da temporada. Até o final da temporada o Baixo tem que dar as piruletas. Sim. E também, além disso, se ele tem que vender, fazer esse dinheiro, mas também Sim. não pode contratar ninguém. Senão não tem pode. que vender mais. Se não tem que vender mais. Né? Por quê? Então, se, por exemplo, o Neymar quiser voltar para Barcelona, vai ter que ter uma reformulação lá para ele voltar. Porque não é simples assim, você, antes você só chegava e contratava o cara e dane-se como tá suas finanças. Agora não, você tem que comprovar que o seu time tem uma saúde financeira e não é mais tão fácil contratar jogadores. E talvez até por essa notícia que foi a dificuldade de trazer o Neymar, porque né? Se você traz Sim. mais, paga 200 conto, Sim. você vai ter que vender 300. Se... Por isso que queria aliviar a folha salarial é. dando três jogadores, porque você alivia a folha salarial e aí você tem uma saúde financeira melhor. E para isso o Barcelona provavelmente em janeiro já vai tentar negociar dois jogadores principalmente. Sendo um deles é o Rakitic, que até o momento tem oito partidas, mas das outras partidas jogou apenas 200 minutos. Apenas 200 é pouco. e poucos minutos, pouquinho. Só foi titular em uma partida, então ele já não tem mais minutagem como ele tinha antes. E ele é um cara que apesar de ter mais de 30 anos, tem 31, ele é um cara que tem muito mercado. E a Inter de Milão é a principal interessada em contratar o Rakitic, é. já queria antes. Mas é a principal interessada. O Rakitic ainda tem mercado em Manchester Sim. United, em vários times que já quiseram contratar Sim. ele. Mas a Inter é o principal interessado, e então pode ser que seja vendido. Ele perdeu espaço no elenco aí porque chegou o, De o Franquinho, Sim. o Frank. Que é bom, hein? O Arthur também chegou bem. Sim. O Arthur foi, chegou já um tempo, tomou lugar. Mas tomou lugar e aí o, o Rakitic ficou pra trás, né? Porque o velho do meio campo do Barcelona... É o Busquets. Sim. Ele já é o titular, ele é o mais velho. Você vai botar três caras de 30 e poucos anos, é complicado, entendeu? Por isso, jogam dois caras mais novos e o Busquets seria aquele cara mais boa. E tem que estar tá aqui, ó, Eduardo, ó. Só ó, só, ali, ó, só distribuindo, Eduardo. Só, só, ó, só espetando sim. o menino Messi. Pois é. E aí, o outro Boca. cara que tá muito cotado pra ser negociado é a mesma situação do Rakitic. Oito jogos, um de titular, duzentos e poucos minutos só apenas. É o Vidal. Esse aí, Eduardo, tá, tá cavando. Tá cavando uma vaga no meu mengão, Eduardo. Já deve ter ligado pro Mister. Ah, ele tá pedindo. E de... como atende telefone bonito, o Mister, né? Na... Nossa, o Mister fala assim. Alô? 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 Sabe que horas são? Cinco. Cinco da manhã, você tá me ligando, Vidal? Não dá. Por favor. O Mas tá comemorando não sei. vitória do mengão no Twitter. Tá Mas assim, demais. ele criou uma, uma amizade muito forte com o Rafinha. O Rafinha sempre falou muito do Flamengo pra ele. E ele criou esse carinho pelo Flamengo. E é chileno, cara. Ele sabe quem é o Flamengo, não é? O cara que mora o na Podolski Inglaterra. O Podolski também tá comemorando o Mengão no É, tá. O Podolski já. O Podolski acho que não dá mais. Ah, o Podolski tem 32 anos, parça. Ah, só se vazar um Gabigol. Ah, sim. Mas o Podolski, você vai no Japão, ele ganha muita bala na sim. coisa também. Mas enfim, o Vidal é um desses caras também que pode ser negociado. Todo mundo falava vai pro Flamengo, mas, cara... Uma coisa é o Flamengo pagar 10 milhões de euros num cara. Outra é o Flamengo pagar 40, que é o mais ou menos o preço do Vidal. Não Sim. vai chegar e pagar 40, não. 50 milhões de euros. O Vidal vai continuar. Se for vendido mesmo, 
não foi emprestado só para aliviar a folha salarial por causa de salário, ele vai ficar na Europa mesmo, né? E aí tem mercado também. Não acredito mais em time top, que é os ricos, né? PSG. Ah, é uns West da vida aí, mas seria talvez, maneiro. Um West Ham. Um, então, um Arsenal. Um Arsenal, um Everton. O Arsenal que tem problemas com o Chaka, inclusive. O Chaka saiu xingando, jogou a camisa do time no chão. O Milan, não sei se o Milan pagaria essa bala no Vidal da vida aí. Pois é, mas assim, tem a Lazio. É, a Roma. A Roma, talvez seja interessante, né? Porque a Roma gosta desses caras, ou na Engolândia, por exemplo. Sim. Agora está no Bolonha, mas ele é da Roma, a Roma adora esses caras aí. E aí é, tudo isso é complicado, galera, porque Sim. o Barcelona então tem que enfraquecer o elenco, certo? Tem Sim. que vazar jogadores pra fechar mais um, ou seja, a, a contratação do Griezmann. Pra fechar a conta. Foi, é, foi, foi já pesada. dá um peso grande aí nesse negócio. Sim. Imagina se o Griezmann tivesse aquela parta, parada toda de pagar 200 milhões. Eu, o Barça tava lascado, tava. parceiro. Tava lascado, as sanções iam ser enormes, eu não sei. Eu não sei se seria com multas apenas, eu acho que a gente só com multas primeiro, em primeira vez, mas se fosse reincidente, poderia ser até rebaixado. Sim. Se você for reincidente no Fair Financeiro, primeiro você sofre sanções, tipo, você não joga tempo, não pode contratar. você não pode contratar por tanto tempo, depois é rebaixamento e assim por diante, cara, é complicado, então tem que prestar muita atenção. Eu acredito que o Rakitic vai sair rápido. Sim. Porque tem tá mercado. Com o Vidal eu não sei não, hein? O Vidal eu não sei porque ainda não surgiu nenhum grande interessado. No Rakitic tem mais, mas o Vidal é muito bom também, então. 40, vai ter que fazer 124 milhões de euros nesses Sim. dois só aí, não vai dar não. Eu também acho que não. Vai eu ter acho que, que vender mais gente, filho. Vai ter que chegar pelo menos mais um. E aí, quem mais que você acha que dá? Talvez o um Jordi Alba, né? Tem 30 anos, tem o. Só não pode mexer no meu Sérgio Roberto! Ah, não, isso aí. Esse não pode. Quer vender o seu medo? Ah, não, não. É, pode ter o seu medo. Deixa eu. Não estavam querendo botar o seu medo no, no rolo do Neymar? Na rola do Neymar? O Tite também não estavam querendo também liberar? Também. Tem mercado esses caras. Top, o Tite tem mercado. PSG. Sim. Então, vai ter que sentar com o PSG e vender cara pra eles. Vai, vai ter que abrir as pernas pros franceses agora. Vai ter. Enfim, quero saber da sua opinião sobre a situação do Barça, tá? Comenta aí, por favor. O que, que você acha que vai acontecer? Quem você acha que pode ser vendido? Já quase foi vendido. Eu não sei porque esses times estão segurando. O Real Madrid fez a mesma merda. Sim. Segura um monte de cara, não consegue vender ninguém. É a merda de ter essas multas gigantescas aí. Porque não chega interessado, ninguém compra ninguém. E aí os caras ficam caros demais, o futebol tá hiperinflacionado, porque o Dembélé, por exemplo, custou 115 milhões de euros. Onde o Dembélé vale 115 milhões de euros? Gastou respeitar. No, no Malcom também, nem usou. Malcom, 40 milhões. O Malcom foi 40 milhões de Sim. euros. Então, vamos ver o que acontece, tá? Tomara que venda e consiga fechar na O Malcom foi emprestado pro Zé? Não, foi vendido pro Zé. Foi vendido? Então é. já não tá na conta. O já deu uma alívio. Enfim, é. comenta aí sua opinião sobre isso, tá? Faz o cocô, curta, comente, compartilha, é importante pra caramba. Vai falir, meu Barça? Não sei. Vai virar a nova portuguesa santista. Quem sabe? Eita, nós. Ou já Deixa aí, né? Nos comentários. Até o próximo vídeo e...